നമസ്കാരം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് കാലത്തും ജനങ്ങളെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവൽ ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ചില മതഭീകരവാദികളും രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടകളും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഒറ്റപ്പാലത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വിനോദ് എന്ന ആർ എസ് എസ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനെ ഒരു കൂട്ടം എസ് ഡി പി ഐ ഭീകരവാദികൾ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരവാദികൾ ആർത്തട്ടഹസിച്ച് പാഞ്ഞെത്തി വെട്ടി ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ വിനോദ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കോവിഡും കൊറോണയും ഇവിടുത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഈ ഭീകരവാദികൾക്ക് ഈ കൊലപാതകികൾക്ക് ഈ നികൃഷ്ട ജീവികൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമായി കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലാതെ ഇവിടെ സ്വൈര ജീവിതം നടത്താൻ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് സാധ്യമല്ലാതായിരിക്കുന്നു കണ്ണൂർ ചുവക്കുന്നത് പോലെ പാലക്കാടും അതുപോലെ കൊച്ചിയും ആലപ്പുഴയും ഒക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ചുവക്കുന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കുന്നു ഈ ഭീകര ജന്തുക്കൾ സി പി എം അതിന് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നു അതായത് വെട്ടിക്കൊലയുടെയും കുത്തിക്കൊലയുടെയും അപ്പോസ്തലന്മാരായ സി പി എം സി പി എം എല്ലാ പിന്തുണയും എസ് ഡി പി ഐക്കും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു സംഘം രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നു ഇടത് ജിഹാദി ശക്തികളുടെ ഒരു സംഘം രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദേശീയവാദികൾക്കും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്കും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കും ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ആ പാവം പിടിച്ച ആ മനുഷ്യൻ വിനോദ് അയാൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു അയാളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിനൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നു ഇവിടെ കൊല്ലും കൊലയും ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അധികാരം തന്നത് ഇവിടെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും അക്രമ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെയും അപ്പോസ്തലന്മാർ കാരണക്കാർ ഇവിടെ വിലസുകയാണ് ഇവിടെ രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനായി സാംസ്കാരിക ശക്തികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് വാളും കൊടുവാളുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്നു ആളുകൾ അഭിമന്യുവിനെ കൊന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഹൽ ഹംസ എന്നയാൾ കീഴടങ്ങി അതും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി എല്ലാത്തിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ കൊലപാതകത്തിന് നേതൃത്വം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളില്ലേ ഇവിടെ പോലീസില്ലേ ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്താണ് നിഷ്ക്രിയരായി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ അല്പം സമാധാനമായപ്പോൾ ഇതാ മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടി മറ്റ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് കൂടി ഈ അക്രമം ഭീകരവാദികൾ ഇതാ വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണൂരിൽ ഇടത് ഇടതുപക്ഷ ഭീകരവാദികൾ സി പി എം ഗുണ്ടകളാണ് അഴിഞ്ഞാടുന്നതെങ്കിൽ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അഴിഞ്ഞാടുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ പാലക്കാട് ജില്ലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഗുണ്ടകൾ ഭീകരവാദികൾ അഴിഞ്ഞാടുന്നു സ്വന്തം അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നു മനുഷ്യരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഇതൊക്കെ ശക്തമായി എതിർക്കപ്പെടണം ഇതൊക്കെ ശക്തമായ നിയമ സംവിധാനത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കണം അതിന് സർക്കാർ ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കണം അല്ലാതെ ഭീകരവാദികളുടെയും ഇതുപോലെയുള്ള കൊലപാതകികളുടെയും ഒന്നും തോളിൽ കയറ്റി നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇവിടെ പാവങ്ങളായ സാധാരണക്കാരായ ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പല പല രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം രാഷ്ട്രീയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കൊല്ലും കൊലയുമാണോ ഇതിന് പരിഹാരം ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം ശക്തമായി തന്നെ ഇതിനെ നേരിടാൻ ഉള്ള ചങ്കൂറ്റം ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ കാണിക്കണം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് പത്ത് മൈനീസ്